Και σε μια γωνιά αλλού πέρα και σαν παραπεταμένους είδε μια χούφτα λεβέντες να πλευρώνουν πεζή τα στρωμέτωπα άλογά τους και στα τα κοντάρια να κουμπάνε αφηρημένα τα γιγάντικα κορμιά τους. Και ήταν οι ακρίτες και ήταν σκόρπιοι και παρατημένοι, θρύψαλα και από μινάρια τα στερνά τα παλικάρια. Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Κεφάλαιο 20. Η φύλαξη των συνόρων και οι ακρίτες. Είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα ότι οι Βυζαντινοί βρισκόντουσαν συνεχώς σε πόλεμο. Κάτι τέτοιο ίσχυε ήδη 400 χρόνια τώρα. Η στρατιωτική μηχανή των Ρωμαίων και μετέπειτα Βυζαντινών ήταν καλά μελετημένη με πύρα αιώνων. Πώς αλλιώς θα είχαν επιβιώσει μετά από τόσους πολέμους. Όμως, στη βασιλεία του Λέοντα του Τρίτου του Ίσαυρου, ο Βυζαντινός στρατός είχε εξαντληθεί. Μέσα σε 400 χρόνια είχε πολεμήσει Πέρσες, Ούνους, Γότθους, Άβαρους, Σλάβους, Βούλγαρους, Λομβαρδούς και αμέτρητους άλλους λαούς και δυστυχώς είχε πολεμήσει πολύ συχνά και τον εαυτό του στους εμφυλίους πολέμους. Πλέον, το Βυζάντιο ήταν περικυκλωμένο από αδυσόπιτους εχθρούς και τα εδάφη του είχαν περιοριστεί. Η Ανατολή ήταν παραδομένη στους Άραβες. Στον Βορρά κυριαρχούσαν οι Βούλγαροι και οι Άβαροι. Στην Ιταλία ήταν αντιμέτωποι με τους Λομβαρδούς και η Ελλάδα είχε πέσει στα χέρια των Σλαβικών φυλών. Η απώλεια τόσων επαρχιών κόστισε στην αυτοκρατορία. Η Αίγυπτος, η Βόρεια Αφρική και η Συρία ήταν πλούσιες περιοχές. Ειδικά η Αίγυπτος με την Καρχιδόνα τροφοδοτούσαν το κράτος Μισιτάρι, το οποίο τώρα έλεγχαν οι Άραβες εχθροί τους. Εκατοντάδες φρουρία είχαν χαθεί και οι δυνατότητες του στρατού περιορίστηκαν. Μόνο η Ανατολία και η Θράκη μπορούσαν να συνεισφέρουν στρατιώτες στην αυτοκρατορία. Υπήρχαν λοιπόν λίγα χρήματα και λίγοι στρατιώτες. Τα επόμενα χρόνια θα ήταν δύσκολα για την αυτοκρατορία. Οι περιοχές που έμειναν στην αυτοκρατορία όμως μιλούσαν κυρίως ελληνικά, ενώ οι περιοχές που χάθηκαν μιλούσαν πολλές γλώσσες. Έτσι, Σταδιακά, τα ελληνικά κυριάρχησαν και έγιναν η επίσημη γλώσσα του κράτους. Το Βυζάντιο περιορίστηκε, αλλά απέκτησε μεγαλύτερη ομοιογένεια. Με εξαντλημένο στρατό και περιορισμένη δύναμη, οι συνοριοφύλακες, γνωστοί ως ακρίτες, απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. Ήταν οι στρατιώτες που ζούσαν στα αχανή σύνορα. Για 400 χρόνια, ήταν η ακίμητη φρουρή της αυτοκρατορίας. Οι ακρίτες δεν ήταν μια νέα παράδοση. Υπήρχαν από την εποχή του Διοκλητιανού και ήταν γνωστοί ως λιμιτάνεοι στα λατινικά. Με την ενίσχυση όμως της ελληνικής γλώσσας μεταφράστηκαν στα ελληνικά ως ακρίτες. Στα λατινικά λίμε σήμαινε όριο, άκρη, εξού και λίμιτ, όριο, στα αγγλικά. Οι ακρίτες ήταν οι μόνιμοι φρουροί των συνόρων. Δεν είχαν τον εξοπλισμό και τον αριθμό του κανονικού στρατού και γι' αυτό το λόγο δεν πολεμούσαν με τον ίδιο τρόπο. Δουλειά τους ήταν να φυλάνε τα περάσματα και τα κάστρα, να περιπολούν και να καθυστερούν τους εχθρούς μέχρι να έρθει ο στρατός. Στους ακρίτες έδιναν γη για καλλιέργεια στα σύνορα καθώς και άλογα, όπλα και πανοπλίες. Τους απάλασαν από τους φόρους. Όταν δεν υπήρχε κίνδυνος, έπρεπε να καλλιεργούν το κτήμα τους σαν απλοί αγρότες. Σε αντάλλαγμα, εκείνοι έπρεπε να γυμνάζονται, να εκπαιδεύονται και να φυλούν τα σύνορα. Επίσης, έχτιζαν κάστρα και οχυρώσεις. Σε καιρό πολέμου, μετατρεπόντουσαν από αγρότες σε στρατιώτες. Τις δύσκολες αυτές εποχές, 
οι άνθρωποι λάτρεψαν τους Ακρίτες ως ήρωες. Ο γνωστότερος αυτών ήταν ο Διγενής Ακρίτας, ο οποίος ήταν διάσημος σε όλη την αυτοκρατορία. Τα πρώτα μας δημοτικά τραγούδια ήταν αφιερωμένα στους Ακρίτες και το τραγούδι του Διγενή σώζεται έως σήμερα. Οι Ακρίτες δεν ήταν το μόνο που άλλαξε σε σκοτεινά χρόνια. Οι αλλαγές και οι νέοι θεσμοί που δημιουργήθηκαν αναδιοργάνωσαν τους Βυζαντινούς οδηγώντας τους αργά αλλά σταθερά σε ακμή. Όμως, ταυτόχρονα ξεκίνησε ένας καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος. Τι αλλαγές έγιναν και πότε θα επέστρεφε η ομόνια στην αυτοκρατορία. 